இந்நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவோர் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு ஒரு வானம் சற்று மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் சரி புயல் உருவாகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது சரி அப்படின்னு வானிலை அறிக்கை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி கோடம்பாக்கத்து வானிலை அறிக்கை என்னன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் கோடம்பாக்கத்து வானிலை அறிக்கை என்ன லாரன்ஸ் காட்டில் அட்ட மலை அது தான் கேட்க வந்தானா ஆமாம் அதாவது என்னென்னா இந்த வசூல் சக்கரவர்த்தி வசூல் மன்னன் வசூல் மகாராஜா இன்னும் வசூல் டேஷ் என்னென்ன இருக்க எல்லாத்தையும் ஃபில்லப் பண்ணா அது இன்னைய தேதிக்கு வந்து லாரன்ஸுக்கு தான் பொருந்தும் அந்த காஞ்சனாத்திரி வந்து இந்த அப்பேற்பட்ட பேய் ஹிட்டு அது ஒரு பேய் படம் தானே அதனால இப்படியே சொல்லலாம் அதான் மக்கள் ரசனை எப்படி மண்ணா போச்சு அப்படின்னு சீரியஸான விமர்சகர்கள்லாம் கொல்லம்பி தள்ளிட்டு இருக்காங்க ஆமா ஆனா தியேட்டர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா திருவிழா குளமா இருக்கு திருவிழாவா கட்டி ஏறுதான் கூட்டம் இதுக்கு இடையில ஒரு இடைச்சர்கள் தகவல் ஒன்னு சொல்லிடணும் பொதுவா படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாலேயே பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒரு ஷோ போடுவாங்க ஸோ அவங்க விமர்சனம் எழுதி மக்கள் பார்த்துட்டு தியேட்டருக்கு வருவாங்க அதான் காலங்காலமாக இருக்கிற நடைமுறை ஆனால் காஞ்சனாத்திரி வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கான காட்சி வந்து ஏற்பாடு பண்ணாங்க சன் பிக்சர்ஸு குறுக்க பூந்து ஐயோ இந்த படம்லாம் போடாதீங்க போட்டோம்னா உள்ளே கூட்டத்தை இவங்க வரா விடாம நிறுத்திடுவாங்க அப்படின்ட்டு அதை கேன்சல் அதான் விமர்சனத்தை நியாயமாக எழுதிடுவாங்களாம் அதனால அதை படிச்சுட்டு மக்கள் வராமல் போயிட்டுனா என்ன பண்ணுறது அதனால ஷோவே போடாதீங்க அப்படின்னு அப்படி நிறுத்திட்டாங்க அவங்களுடைய கணிப்பு கரெக்டு தான் ஸோ இப்போ வந்து மக்களே வந்து நீதிபதியாக மாறி பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்கு இதில் என்ன தகவல் அப்படின்னா மூணு நாளில் முப்பத்தாறு கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆந்திராவில் மூணு நாளில் இருபது கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த கலெக்ஷன்லாம் அப்படி மிரண்டு போய் பார்க்குது திரையுலகம் அட்வான்ஸ் <laughs> 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 3D. 3D. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் நமக்கு பகுத்தறிவு அப்படின்னு மண்டையை போட்டு அரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பிள்ளைங்க வந்து பிளாங்கா ரசிப்பாங்க இல்ல சோ அதனால அந்த வர்ற சீசன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது போன வருஷம் இதே மாதிரி சம்மர்ல வந்து இருட்டாரை முருட்டு குத்து பெரிய ஹிட்டு சோ இன்னைக்கு அதே மாதிரி சம்மர்ல என்ன <laughs> சொல்ல <laughs> 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 சம்மர்ல படம் ரிலீஸ் பண்ணா கல்லா கட்டிடலாம் சொல்றீங்க இல்ல இல்ல அது ஒரு நல்ல நேரம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவு 
என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு சரியான படம் இருந்துச்சுன்னா குடும்பத்தோட வந்து பார்ப்பாங்கிறது தான் அதோட அதான் அடிப்பட்டம் தேடி விதை அப்படின்னு அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்கல்ல அந்த காலத்தில் சமயம் பார்த்து எல்லாம் செய்யணுங்கிறது தான் அதோட என்ன வர்றது எது நல்ல விதையாக இருக்க மாட்டேங்குது கொக்கு இது எல்லாம் சேர்ந்துலாம் வரும் அதெல்லாம் சேர்த்து அள்ளிட்டு போகுது வசூல் அதனால தான் அந்த மிஸ்டர் லோக்கில் எப்படியாவது இந்த சம்மருக்கு ரிலீஸ் பண்ணணுன்ட்டு அந்த தயாரிப்பாளர் ரொம்ப உறுதியாக இருக்காரு பண்ணிட வேண்டியது தானே அதான் ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேலை ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு படம் முடியல இன்னும் ரீ ரிகார்டிங் முடியலை சென்சாருன்னு அனுப்பலை ஏன்னா இதெல்லாம் முடிஞ்சுதானே சென்சார் அனுப்ப முடியும் அப்போ எப்படி மே மாதம் வரும் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் அந்த தேதிக்குள்ளே படத்தை கொண்டு வரதுங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக இருக்காங்க இதில் வருத்தமான ஒரு விஷயமும் பேரலாம் போயிட்டு இருக்கு என்ன என்ன அப்படின்னா அந்த சீமராஜா விவகாரத்தில் வந்து சிவகார்த்திகை என்ன வந்து கையெழுத்து போட்டார்ல நாற்பது கோடி ரூபா கடனுக்கு கையெழுத்து போட்டார் அந்த பணத்தை எடுத்து வைங்க அப்படின்ட்டு கடன் கொடுத்தவங்கலாம் இப்போ சிவகார்த்திகைன்னு நெருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பஞ்சாயத்தினால மிஸ்டர் லோக்கலுக்கு வந்து ஒரு சின்ன செட்பேக் இருக்கு ஆனாலும் மினிமம் ஒரு பத்து கோடியாவது கொடுத்தா தான் இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் அதனால சிவகார்த்திகேன்னு அதை கொடுத்து இந்த படத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு தயாரிப்பாளர் நம்பிக்கையோட அதாவது ரிலீஸ் தேதி போட்டு ஒரு போஸ்டரை வெளியவே உடம்பு உட முடிய மாட்டேங்க ஆமா உடனே கழுத்து பிடிச்சிடுறாங்க ஆமா கொடுத்தவங்க உரிமையை கழுத்து பிடிக்கிறாங்க அந்த கடனுக்கு வேற ஒரு தயாரிப்பாளர் காரணம் இவர் என்ன பண்ணுவார் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொடியூசர் சொன்னார் கடன் வாங்குறது எப்பவுமே நல்லதுங்க நம்மளை சுற்றி ஒரு இருபது பேர் இருந்துகிட்டே இருப்பான் நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அவன் தான் முதல்ல பதறுவான் ஓடுவி கார்லிங்ஸ் வாங்கிட்டு வருவான் மருந்து வாங்கிட்டு வருவான் என்ன சார் ஆச்சுப்பா அது ஒரு கெத்து தாங்க அப்படின்னு வடக்கப்பட்டு ராமசாமி கொடுத்த காசு மாதிரி ஆயிடக்கூடாது இல்லை முன்னெல்லாம் கண்டினியூஸாக நூறு நாள் ஓடிச்சு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விழாவாக எடுப்பாங்க சரி இப்போல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆகி நூறு நாள் கடந்தாலே போதும் நூறு நாள் ஓடின கணக்கு தான் கரெக்டு தானே படம் ரிலீஸ் ஆகி நூறு நாள் வாங்கினா நூறாம் நாள் விழா கொண்டாட வேண்டியது தானே ஓ அதான் இப்போ நூறாவது நாள்னா உங்கள் ஊரில் அதான் கணக்கா ஆமாம் இது புது ஃபார்முலா அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு சின்ன நேர்மை இருந்தது என்னென்னா ஒரே தியேட்டரில் நூறு நாள் படம் ஓடும் போது வெற்றிகரமான நூறாவது நாள்னு போடுவாங்க சில கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது நாள் ஒரு தியேட்டரில் ஓடியிருக்கேன் ஐம்பத்தோராவது நாள்லேருந்து வேற ஒரு தியேட்டரில் ஓடியிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் கவுன்சிலிங்லாம் தெரில இணைந்த நூறாவது நாள் என்ன அதை கூட அவங்க மக்கள் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது படம் வந்து எந்த தியேட்டர்லையுமே இருக்காது ஆனால் ரிலீஸ் ஆகி நூறாவது நாள் பார்த்தோன்னா இவங்க நூறாவது நாள் ஒரு போஸ்டர் ஓட்டிருப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் பழைய ஃபார்முலா இப்போ உள்ள ஃபார்முலா என்ன தெரியுமில்ல இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகி நூறு நாள் ஆனவொடனே நூறாவது நாள் ஓகேவா அது ஒரு சந்தோஷமான நாள் அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆன உடனே ஒன் இயர் ஆஃப் அந்த படத்தோட பேரை போட்டு ஹேஷ்டாக போட்டு போஸ்டரை போட்டு அது ஒரு விழா அப்புறம் ஐம்பது வருஷம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஹேஷ்டாக போட்டு பேரை போட்டு விழா இப்படி தான் நடக்குது இதுதான் இப்போ உள்ள ஃபார்முலா நீங்கள் அதுக்கு உங்களை அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க சரி ரைட்டு நான் சொல்ல வந்தது மருந்து என்னென்னமோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படியா விஷயத்தோட தான் வந்தீங்களா ஆமாம் அதாவது விஸ்வாசம் பெரிய ஹிட்டு பெரிய கலெக்ஷன் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி கூட சொன்னோம் நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபா அந்த படம் வசூல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இந்த சந்தோஷத்தை நிஜமாகவே ஒரு பெரிய விழா எடுத்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு சத்திய ஜோதி தியாகராஜன் நினச்சிருக்கிறாரு இந்த படத்தோட தயார் அந்த படத்தோட ஹீரோ அஜித்துங்கிறது அவருக்கு தெரியுமில்ல இல்லை அவரை தவிர்த்து மற்றவங்கள வச்சு கொண்டாடலாம் இல்லையா ஏங்க ஏங்க ஓட்டு போட வந்தாலே அவர் உருப்படியாக ஓட்டு போட விட மாட்டேங்கிறாங்க அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த வீடியோலாம் ரொம்ப அணியாயிருங்க அதை விட அதுக்கு ரீ ரெக்கார்டிங்லாம் போட்டு வேறு வேறு கதையெல்லாம் கட்டி விட்டாங்க ஏதோ அவர் யாரோ பின்னடியிலேருந்து அடித்தாங்க அப்படின்ட்டு ஐயோ கொள்றாங்களே மோசமான ஒரு வீடியோவை அதை தயார் பண்ணி அனுப்பிவிட்டாங்க அதெல்லாம் மிகப்பெரிய துரோகம் அணியாயம் அப்படிலாம் செய்யவே கூடாது அவர் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி பாதுகாப்பாக அப்படி கையை வச்சு கொண்டு போகிறாரு அந்த கை தான் அது அதை வந்து ஏதோ அடிச்சுட்டதா அந்த சைட் எஃபெக்ட் எல்லாம் போட்டு அனிமேஷனை போட்டு அப்படி இழுத்து விட்டுருது ஆமா ஏதோ பண்ணி வந்து ரொம்ப வக்ரம் புத்தி உள்ளவங்க அதான் ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம் பட் இந்த விஷயத்துக்கு வருவோம் அதாவது அவர் அஜித் வரமாட்டாருங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஆனா நயன்தாரா இன்னும் அந்த படத்துல நடிச்சவங்க நயன்தாரா வருவாங்களா நினைச்சு <laughs> வாய்ப்பு <laughs> 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 சரி தலையை பற்றி ஒரு செய்தி சொல்லிட்டீங்க இனிமேல் தளபதியை பற்றி ஒரு செய்தி சொல்லணும்ல இவர் எப்போ ரசிகர் வந்து தலைவர்
அப்படின்னு கேட்பாங்க அதைத்தான் நான் என்னோட வாயிலேருந்து நான் சொன்னேன் நான் சொல்கிறேன் சரி சரி சொல்லுங்க இந்த விஜய் அறுபத்தி மூணு படத்தோட அப்டேட்டு தான் அந்த கதை பிரச்சனை பஞ்சாயத்து போய்கிட்டு இருக்குது இல்லையா ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர் கே பி செல்வா வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டார் அது இன்னைக்கு வந்து கோர்ட்டில் வந்து இன்றைக்கி வழக்கு வந்துச்சு வந்த உடனே அட்லி தரப்பில் வந்து என்ன சொன்னாங்களா முதல்ல அந்த கேஸே டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களா சொல்ல கண்ணு செய்வாங்க கோர்ட்டில் கேஸ் எடுத்துங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அஜி வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் வந்து இல்லை நீங்கள் இதுக்கு ஒரு உரிய பதில் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ எங்களுக்கு வந்து டைம் வேணும் பதில் கொடுக்குறதுக்குன்னு அட்லி தரப்பில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இப்போ கேஸை வந்து ஜூன் பத்தாம் தேதிக்கு தள்ளி வச்சுருக்காங்க தள்ளி வச்சுட்டு விஜய் படக்குழு வந்து இம்மிடியேட்டாக நாளை வந்து ஷூட்டிங் கிளம்புறாங்க இது ஒரு பக்கம் போட்டு நம்ம ஷூட்டிங் ஒரு பக்கம் ஆக்சுவலி இந்த பையன் வந்து அந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து படப்பிடிப்பை நிறுத்தி வைங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போனார் ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்த இது கிடைக்கல இல்லை அவர் எதிர்பார்த்தது எதுவும் கிடைக்காது அது அப்புறம் விஷயம் ஏன்னா இப்போ இவங்க ஒரு பக்கம் சிவியராக வந்து அவருக்கு எதிராக ஆவணங்களை திரட்டிகிட்டு இருக்காங்க இந்த டைரக்டருக்கு எதிராக அப்படியா ஆமாம் ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் இப்போ அவங்களுக்கு என்னென்னா இவர் புறப்போக்கில் ஒரு கேஸை போட்டு போயிட்டார் எப்போவுமே வந்து உடம்பு முழுக்க சேர பூசிட்டு வெள்ளை சட்டை போட்டவன் மேலே கட்டி உருண்டிங்கன்னு வச்சுங்க சேதம் வெள்ளை சட்டை போட்டவனுக்கு தான் கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது போய் குளிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா இவர் என்னுடைய கதையை திருட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாரு அந்த படம் வரணும் இவர் கதையை பார்வைக்கு வைக்கணும் அப்படிலாம் தான் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைன்னு எடுத்துக்கிறதுக்கு முடியவே முடியாது அப்படி தான் ஏஜி வசம் இன்றைக்கி இருக்குது இவர் வந்து எப்படி நம்ம இங்கே வந்து கதை சொன்னார் இந்த கதை எப்படி திருட்டு போச்சு அவர் எப்படி திருட்டு கொடுத்தாரு இப்படிங்கிற விவரங்கள்லாம் அவங்களும் விசாரிச்சுருக்குறாங்க அப்படிலாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அட்லியை பொறுத்தளவுக்கு அவர் கிளீனாக இருக்காரு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பார்வையாக இருக்குது ஏஜிஎஸ் பார்வை இப்போது இந்த படத்தோட வியாபாரம் வரைக்கும் இது பாதிக்கும் நிச்சயமாக ஏன்னா இந்த கேஸ் இழுத்துட்டே போகுது திடீர்னு ரிலீஸுக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டே கொடுத்தாங்கன்னு வைங்க என்ன ஒன்றாலும் நடக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வியாபாரம் கெடுது பேர் கெடுது பல விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த டைரக்டர் மேலே ஒரு மான நஷ்ட வழக்கு அதுவும் பெருந்தொகை கேட்டு போடுறதா அவங்களுக்குள்ளே பேசி ஒரு மூவ் நடந்துட்டு இருக்கிறதா ஒரு ரகசிய தகவல் இருக்குது நிச்சயமாக அதுக்கு வாய்ப்பும் இருக்கிறதா நான் நம்புகிறேன் பட் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து எதிர்பார்த்தது தான் ஏன்னா பொதுவாக இப்போ வந்து ஏஜிஎஸ்ங்கிறவங்க இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர் ஒரு பெரிய நிறுவனம் நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்னீங்கல்ல அவ்வளோ பணம் படைத்த ஒரு நிறுவனம் நிச்சயமாக இப்படி ஒரு எதிர்வினை ஏற்றுறது தான் செய்வாங்க ஆனால் அது ஒரு சரியான விஷயமாக நமக்கு தோணலை என்ன அப்படின்னா ஒருத்த கதையை பறி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கான் அது உண்மையா இல்லையா அப்படிங்கிறது கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பு வரணும் நீ அதுக்கு முன்னாலே வழக்கு போடுறவனே த்ரெட் பண்ற மாதிரி நான் அவங்க மேல கேஸ் போடுவேன் அப்படின்னா நாளைக்கு இதே மாதிரி பறி கொடுத்தவன் வந்து கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கெல்லாம் யோசிப்பான்ல அவங்களுடைய நியாயத்தை சொல்லவே மாட்டான் செத்து போக வேண்டிய ஆதாரம் இன்னும் வலுவா இருக்கிற பட்சத்துல இவர் பயப்பட வேண்டாம் இல்ல அதான் சொல்ற என்னன்னா ஒரு ஆதாரத்தோட இறங்கினாருங்களா இவருக்கே சிக்கல் அது சிக்கல் அது உண்மைதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப கோர்ட்ல இவர் வந்து கேஸ் போயிருக்கு அங்க வந்து தீர்ப்பு வருது இது ஒரு கதைக்கும் அந்த படத்துக்கு சம்பந்தம் இல்ல அப்படின்ட்டு கோர்ட் வந்து இவருடைய கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து நாசம் பண்ணிட்டீங்கன்னு இவங்க கேஸ் போடுறதுக்கு நியாயம் இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாலே வந்து இவங்க வழக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா அது இவரை மிரட்டுற மாதிரி இப்பதான் வெங்காயத்தை உருகி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க கடைசியா உரிச்ச பிறகுதான் தெரியும் உள்ள என்ன இருக்கு